بسم الله الرحمن الرحيم بسمه وإن من شيء إلا يسبح بحمده مقدمة هلوسي بي وصبري أفندنين مكتوبلارن دا رسالة نور حقن دكي فكرالارن بير مكتوب سورتن دا رسالة نور إجزالار إتشن دا إدخال دلمسنين بيش سببي وار بيرنجسي هلوسي إسا Ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması ve sabrinin dahi 19. mektup gibi bir sülüsü mektubatın yazılmasına sebep onun samimi ve ciddi iştiyakı olmasıdır. İkinci sebep, bu iki zat bilmiyorlardı ki bir vakit şu fıkralar neşredilecek bilmedikleri için gayet samimi, tasannusuz, halisane ve derece zevklerini ve o hakaika karşı şevklerini ifade etmek için hususi bir surette yazmışlar. Onun için o takdiratları takriz nevinden değil, doğrudan doğruya mübalağasız bir surette gördükleri ve zevk ettikleri hakikati ifade etmeleridir. Üçüncü sebep, bu iki zat hakiki talebelerimden ve ciddi arkadaşlarımdan ve hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası var ki, bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Birinci hassa, bana mensup her şeye malları gibi tesahüp ediyorlar. Bir söz yazılsa, kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde hakiki, manevi vereselerdir. İkinci hassa, bütün makasıdı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları o nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimmi, hakaik-i imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir. Üçüncü hassa, ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i mukaddese-i Kur'aniyeden aldığım ilaçları, onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassis oluyorlar ve ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir dereceyi şefkatte hissetmeleridir. Dördüncü sebep, Hulusi Bey, benim yegane manevi evladım ve medar-ı tesellim ve hakiki varisim ve bir dehayı nurani sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahman'ın vefatından sonra, Hulusi aynen onun yerine geçip, o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel sözleri yazarken onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahsı manevi bana muhatap olmuşçasına ekseriyeti mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. Demek oluyor ki bu şahsı Cenab-ı Hak bana hizmeti Kur'an ve imanda bir talebe, bir muin tayin etmiş. Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders veriyormuşum. Sabri ise fıtraten bende mevcut has bir nişan var. Bütün gezdiğim yerde kimse de görmedim. Sabri'de aynı nişan-ı fıtri var. Bütün talebelerim içinde karabeti nesliyeden daha ziyade bir karabet kendinde hissetmiş. Ve şu havalide en az ümid ettiğim 
ve o da geç uyandığı halde en ileri gittiği bir işarettir ki, o da bir hulusi isanidir, müntehaptır. Cenab-ı Hak tarafından bana talebe ve hizmeti Kur'an'da arkadaş tayin edilmiştir. Beşinci sebep, ben kendi şahsıma ait takdirat ve medhi kabul etmem. Çünkü manen büyük zarar gördüm. Onun için şahsıma karşı takdirat, fahr ve gurura medar olduğu için şiddetle nefret edip korkuyorum. Fakat Kur'an Hakim'in dellalı ve hizmetkarı olmaklığım cihetinden ve o vazife-i kutsiye noktasında takdirat ve medih bana ait olmayıp, nurlu sözlere ve belki doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı Kur'aniyeye ait olduğu için onu müftehirane değil, belki Cenab-ı Hakk'a karşı müteşekkirane kabul ediyorum. İşte bu iki şahıs, bu hakikati herkesten ziyade anladıkları için, onlar bilmeyerek vicdanlarının sevkiyle yazdıkları takdirat ve medihlerini Risale-i Nur eczaları içinde derc edilmeye sebep olmuştur. Cenab-ı Hak bunların emsalini ziyade etsin ve onları da muvaffak etsin ve tarik-i haktan ayırmasın. Amin. Allahümme veffikne ve iyyâhum ve emsâlehum. من إخواننا لخدمة القرآن والإيمان كما تحب وترضى بحق من أنزلت عليه القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات ما اختلف الملوان وما دار القمران سيد نورسي رضي الله عنه 27. مكتوب وزيلري 33. سözün 27. مكتوبudur ki Mektubatün Nur'un birinci muhatabı olan Hulusi Bey'in hususi mektuplarından Risaletün Nur hakkındaki takdiratını gösteren fıkralardır. 27. mektubun ikinci kısmı olan Zeyli dahi El Hak bir Hulusi İsani olan Sabri Efendi'nin Risaletün Nur hakkındaki takdiratını gösteren hususi mektuplarındaki fıkralardır. Üstadımız 27. mektubu ilk defa bu şekilde tensip buyurmuşlar. Sonradan ikinci, üçüncü, dördüncü zeyiller eklemek suretiyle genişletmişlerdir. En son şeklinde ise Kastamonu ve Emirdağ lahikaları da üstadımız tarafından 27. mektuba idhal edilerek 27. mektup ikmal edilmiştir. Bu itibarla Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektupları 27. mektubun başlangıcını teşkil etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi zerratil kainati ebede. Hulusi'nin birinci fıkrasıdır. Eyyühel Üstadül Muhterem! Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-ı aliye gibi değil, belki olduğu gibi görünmek isteyen ve talebem, kardeşim, biraderzadem ünvanlarıyla taltif buyurduğunuz bendeniz, hakikatte manen düşkün bir vaziyette ve cidden duanıza muhtaç bir haldeyim. Serapa nur olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hak ve hakikatini bu asır insanlarının bilhassa firak-ı dallenin gözlerine sokacak derecede bazı Kur'an lemaatının zahir olmasına murad-ı ilahi taalluk etmiş ve bu emri mühimme felillahil hamd muhterem üstadımız vasıta olmuştur. İşte hiç ender hiç olan bu talebenize de yine lütuf ve fazl ve inayeti ilahi ile bu ali memuriyetini ifa eden aziz ve muhterem hocasına ve Hazreti Kur'an hesabına pek cüz'i bir hademelik yaptırılmıştır. Bundan dolayı ne kadar şükretsem azdır 
fahre zerre kadar hakkım yoktur. Belki şu hademelikte yapmış olmaklığım muhtemel hatiat ve kusurattan dolayı affımı niyaz ve istirham ediyorum. Fena şahsiyetimi tarif eylemekliyim gerçi manasızdır. Fakat mürasele ve mülakatta bu babda pek büyük iltifatlarınızı gördüğümden mütehassıl, hicap sevkiyle ufak bir tasdide bulundum. Son iki mektubunuzda sual buyurulan hususa cevap vermekliyim ısrar ile emir buyuruldu. Semine ve etane. Fakat bu ağır suale, aciz ve fakrın en müntehasında bulunan bu kardeşiniz, hak ve hakikate muafık ve mutabık bir cevap verebilmek için, inayet ve keremi ilahi ve mededi ruhaniyeti peygamberiye iltica eyledi. Şöyle ki, mübarek sözler şüphesiz kitab-ı mübinin nurlu lemaatıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber, kül halinde kusursuz ve noksansızdır. Beşerin her tabakası, kendi fıtri anlayışları nispetinde hissement ve faidement olurlar. Şimdiye kadar tenkit olunmaması, her meslek ve mezhep ve meşrep ehline hoş gelmesi ve mülhitlerin dil uzatamayıp ebkem kalmaları kanaatimizin sıhhatine delalet etmeye kafidirler. Vazifenizin bitmediğine dair düşünebildiğim bürhanlar, Evvela, bid'atların çoğaldığı bir zamanda ulemanın sükut etmemeleri lazım geldiğine dair beyan buyurulan hadisteki emir ve zecir. Saniyen, peygamberimizin ittibaına mükellef olduğunuzdan, onlar gibi müddeti hayatınızca vazifeye devam mecburiyeti olduğu. Salisen, madem bu hizmet münhasıran reyiniz ile değil, İstihdam olunuyorsunuz, nasıl mübelli Kur'an, Fahri Cihan, Habibi Yezdan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir gün El yevme ekmeltu lekum dineküm fermana celilini tebliğ buyurmakla aynı zamanda vazife-i risaletinin hitamına remzen işaret eylemişti. Muhterem üstadın da hizmeti kafi görülürse bildirilir kanaatindeyim. Rabian, sözler hakkında bugüne kadar sükut edilmesi ve tenkide cüret edilmemesi ila nihaye bu halin devam edeceğine delil olamaz. Hali hayatınızda muhtemel hücumlara evvelen ve bizzat zatı fazılaneleri cevap vereceksiniz. Hamisen, dünyayı unutmak isteseniz, başka hiçbir sebep olmasa dahi, yalnız bu mübarek sözlerle rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek isteyecek ve cevapsız bırakmayacaksınız. Sadisen, Allah için sizi sevenlere ve sizden istizahta bulunanlara yazdığınız pek kıymetli yazılarla, Meclisi ilminizde takrir buyurduğunuz mütenevi ve sözlere bile geçmeyen mesail katiyetle gösteriyorlar ki ihtiyaç da hizmet de bitmemiştir. Birkaç maruzat Nurlu sözleri cemaate okumak nasip olduğu zamanlarda bende bazı hissiyat hasıl oluyordu. Şurada arza müsaadenizi rica edeceğim. Evvela, muhterem üstadıma maruzatta bulunmak için kalemi elime aldığım zaman, ruhumda büyük bir inkişaf hissediyor ve ihtiyarsız kalemim, o andaki muvakkat duygularıma tercüman olduğunu görüyorum. Saniyen şöyle düşünüyordum, eğer yalnız adüvü ekber olan nefsin hilesinden, ve cin ve ins şeytanların mekrinden emin olayım diye herkes başını karanlığa çekse ve kendisi köşeyi nisyana çekilse veya çekilmek istese 
ve alemi insan ve alemi İslam mühmel kalacak, kimsenin kimseye faydası olmayacak bir zaman olsa, ben din kardeşlerime bu nurlu hakikatleri ibla edeyim de, Allah Zülcelal nasıl şe'ni uluhiyetine yaraşırsa öyle muamele eylesin. Nefsimi düşünmekten kat nazar etmeyi yine o zamanlarda çok faydalı görüyordum. Bundaki hikmet nedir? Salisen Esma-i Hüsna'dan Rahman ve Rahim isimleri en azam mertebede olduklarından mı yoksa başka sebep ve hikmetle mi Bismillahirrahmanirrahim kelimesi içine dahil olmuşlardır. Bu da şu mektubu yazarken kalbime geldi, ben de soruyorum. Aziz ve muhterem üstadım, sizin vücudunuza yalnız bizler değil, bütün alemi İslam muhtaçtır. Çünkü müminlerin imanına kuvvet veren, gafilleri uyandıran, Dalalete düşenlere rah hidayeti gösteren, hükemayı felasifeyi beht ve hayrette bırakan, Kur'an-ı Mübin'den nebean ve lemean eden o kutsi sözlerin vücuduna vasıta oldunuz. Hemen Cenab-ı Erhamür Rahim'in aziz üstadımızı sıhhat ve afiyette daim ve ümmeti Muhammed üzere kaim buyursun. Amin bi hurmeti seyyidil mursalin Hulusi rahmetullahi aleyh